Welcome to my YouTube channel, Business Tricks by Liron. Show me the viewer. Ask him the video. Today, today, also, I'm going to show you Exim Bank Limited. It, 20 January 2020, Chennai Officer Cash Pode New Year's Day push notice. Hello. She push notice. Show me the number. I'm going to ask the video. Today, our push notice is hello. IBA. ঢাকা ইউনিভার্সিটি তবে চলুন শুরু করে দেই শুরু করার আগে একটু কথা আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট করবেন করে পাশে থাকবেন আচ্ছা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে x ও y মৌলিক সংখ্যা হলে নিচের কোনটি x ও y এর সমষ্টি হতে পারে না আচ্ছা এখানে অপশনে দিয়ে রেখেছে দেখুন 5 9 13 23 এই সংখ্যাটা দেওয়া রয়েছে যে বলেছে যে নিচের x এবং y মৌলিক সংখ্যা হলে অর্থাৎ x এবং y যদি মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে নিচের কোনটি কি হতে পারে না x ও y এর সমষ্টি হতে পারে না তাহলে দেখুন খেয়াল করুন 5 9 যদি আমরা করি সরি 5 के तो जो भंगा है हमारा 5 के भंगा लम्बर की लिखते पड़ी 2 प्लस 3 अर्थात एक है ना x जो दी है 2 y जो दी है 3 तो अलग हमारा लिखते पड़ी को तो 5 अब आर देखो 9 जो दी है तो अलग हमारा लिखते पड़ी 2 प्लस 7 अब आर देखो हमारा 13 देवा से 13 के तरह जो दी लिखी तो अलग हमारा लिखते पड़ी 2 प्लस 11 আবার এখানে দেওয়া আছে কত 23 23 এর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি 2 প্লাস 21 তাহলে দেখুন এখানে খেয়াল করে দেখুন এখন বিষয়টা খেয়াল করুন বিষয়টা হচ্ছে x ও মৌলিক সংখ্যা y ও মৌলিক সংখ্যা তাহলে দেখুন এখানে যদি আমরা x ধরি দুই একটা মৌলিক সংখ্যা y একটা মৌলিক সংখ্যা দুই একটা মৌলিক সংখ্যা তিন একটা মৌলিক সংখ্যা দুই একটা মৌলিক সংখ্যা 11 একটা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু এখানে দেখুন দুই একটা কি সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু 21 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় এটা হচ্ছে এটা স্বাভাবিক সংখ্যা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল সাধারণত কি হয় যে কোন দুটি মৌলিক সংখ্যার যোগফল দুই বাদ দিয়ে যদি আমরা হিসাব করি 11 যোগ 13 দুটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে দেখুন 24 অর্থাৎ আমরা যত পৃথিবীতে যত মৌলিক সংখ্যাই থাকুক না কেন সেই মৌলিক সংখ্যাগুলোকে আপনারা দুটো মৌলিক সংখ্যাকে যদি এক জায়গায় করেন তাহলে অবশ্যই কি পাবেন জোড়া সংখ্যা পাবেন এরকম জোড়া সংখ্যা শুধুমাত্র যদি শেষে যদি বিজোর সংখ্যা দেখতে পান অর্থাৎ যোগ করার পরে যদি বিজোর সংখ্যা দেখতে পান এমন 5 9 13 23 তাহলে মনে রাখবেন অবশ্যই একটা কি রয়েছে একটা 2 রয়েছে অর্থাৎ একমাত্র মৌলিক সংখ্যা যেটা হচ্ছে 2 যার সাথে আরেকটি মৌলিক সংখ্যা যোগ করলে কি হয় জোড় সংখ্যা আসে কি আসে জোড় সংখ্যা অর্থাৎ তাহলে দেখুন এই 23 কে যদি ভেঙে যদি আমরা একটা মৌলিক সংখ্যা যদি দুই বাদ দেই যেতে এখানে বিজ সংখ্যা তাহলে মনে রাখতে হবে অবশ্যই একটা 2 রয়েছে তাহলে 2 বাদ দেই তাহলে থাকে 21 কিন্তু 21 কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় তাহলে উত্তর হবে 23 অর্থাৎ 23 কি হতে পারে না 23 কখনো দুটি মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি হতে পারে না আশা করি বুঝতে পারছেন চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি এবারে প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে একটি শার্ট 240 টাকায় বিক্রি করা হলে একজন বিক্রেতার 20% ক্ষতি হয় বিক্রেতা শার্টটিতে 12% লাভ করতে চাইলে এটির বিক্রয় মূল্য কত হবে अच्छा ताले देखों की बोले चाहिए कि ना दूसरे चौलीस टके बिक्री करा ले एक दिन बिक्री तो बीस परसेंट कोटी होए अच्छा ताले देखों दाम जो दी होए एक सौ परसेंट कोटी को रिश्ते से बीस परसेंट ताले थकते से कोतो आशी परसेंट ताले आशी परसेंट है दाम वैसे एक ने कोतो से दूसरे चौलीस ताले अच्छा हमारे इधर के वन परसेंट है नियर्स्ट बरी वन परसेंट सोवन सोवन दूसरों चौलीस बाई आशी एक है ना की बोले से देखों जो दी शार्टी ते बार वर्षन लाभ करते सह और तब आमदर पहले मोड़ से लो एक्स होता है बार वर्षन लाभे मूल्य टा दरा बे एक्स होतो बारो तले एक्स हो बारो टा का करे बिक्री कर ले बे � आशी तो हम लोग पापो तीन सौ तो सौ त्रिश टाका ये जो चांसर 
এবারে প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে যদি চারটি ধারাবাহিক পূর্ণ সংখ্যার গুণফল তাদের মধ্যে একটি সংখ্যার সমান হয় তবে তাদের একটি সর্ব একটি সংখ্যার সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে দেখুন বিষয়টা দেখুন চারটি ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফল কি কি বলেছে তাদের মধ্যকার একটি সংখ্যার সমান আচ্ছা ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফল কখনো কি হতে পারে না সমান হতে পারে না পারে না একটা জিনিস খেয়াল করুন যদি শূন্যটাকে বাদ দিয়ে আমরা শূন্যটাকে বাদ দিয়ে যদি হিসেব করি এক গুণন দুই গুণন তিন গুণন চার এই যে গুণফলগুলো যদি হয় তাহলে কি হতে থাকবে শুধু এটা কিন্তু বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে ঠিক আছে কিন্তু যদি শূন্য দেই তাহলে কি হবে শূন্য হয়ে যাবে সবগুলো অর্থাৎ চারটি ধারাবাহিক সংখ্যা হতে পারে শূন্য গুণন ওয়ান গুণন টু গুণন থ্রি অথবা ফোর অর্থাৎ শূন্যর সাথে যে কোনো চারটি সংখ্যা আপনারা যদি গুণ দেন তাহলে সেটার উত্তর কী হবে শূন্য হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আমরা এখানে বলতে পারি চারটি ধারাবাহিক সংখ্যার কথা বলা বলা রয়েছে অর্থাৎ চারটি ধারাবাহিক সংখ্যার মধ্যে একটির মান অর্থাৎ কোনটির মান সর্বোচ্চ হতে পারে তাহলে দেখুন আমরা চারটি ধারাবাহিক সংখ্যা নেই এক দুই তিন চার আচ্ছা এটা বাদ তাহলে চারটি ধারাবাহিক সংখ্যার মধ্যে যদি আমরা নেই তাহলে তিনের মান হতে হবে কি সর্বোচ্চ তাহলে উত্তর হবে তিন বিষয়টি খেয়াল করুন শূন্য যদি আমরা না নেই শূন্য না নিলে কোনোভাবেই ধারাবাহিক সংখ্যার মান এক হবে না ধারাবাহিক সংখ্যার গুণফলের মান এক হবে না তাহলে আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে শূন্য এক দুই তিন অর্থাৎ তিনের মান সব থেকে বড় আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে একটি হিসাবে সর্বশেষ পর্যায়ে চূর্ণ ভুল ক্রমে এক হাজার দিয়ে গুণ করার পরিবর্তে ভাগ করে ফেলে এখন সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য তাকে কি করতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন সেটা হচ্ছে যে এক হাজার দিয়ে গুণ করার কথা ছিল কিন্তু সে কি করে ফেলেছে সে করে ফেলেছে ভাগ ঠিক আছে এক হাজার দিয়ে সে ভাগ করে ফেলেছে আচ্ছা এক হাজার দিয়ে ভাগ করার কারণে তার তাকে প্রথমে কি করতে হবে এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে একবার একবার কি করতে হবে এই এক হাজার দিয়ে গুণ আবার যেহেতু সে কি করবে সে গুণ করতে চেয়েছিল হুম যেহেতু সে কি করতে ছিল চেয়েছিল গুণ করতে চেয়েছিল তাহলে কি সেটাকে আবার এক হাজার দ্বারা গুণ হবে অর্থাৎ আরও এক হাজার দ্বারা কি হবে গুণ হবে অর্থাৎ আমরা সংখ্যা পাবো এটা অর্থাৎ আমাদের এই সংখ্যাটা হবে যেহেতু তিনটা তিনটে ছয়টা শূন্য সেহেতু ছয়টা শূন্য বসবে এখানে অর্থাৎ অপশন নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সি নাম্বার হবে উত্তর অর্থাৎ গুণ করতে হবে একবারে যদি গুণ করতে চায় তাহলে তাকে গুণ করতে হবে এই সংখ্যাটা দ্বারা আচ্ছা তার পরবর্তী প্রশ্নটা আপনারা দেখেন দেওয়া আছে যদি কে ও এম প্রত্যেকে একের চেয়ে বড় ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় এবং টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি নাইন ইন্টু এম প্লাস ওয়ান হয় তবে কে প্লাস এম এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান কত আচ্ছা অঙ্কটা যদি একটু জটিল মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু জটিলের কিছু নেই অনেক ইজি অঙ্কটা আমরা যদি এখানেই করে ফেলি দেখুন তাহলে আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে দেখুন টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টোয়েন্টি নাইন ইন্টু এম প্লাস ওয়ান আচ্ছা এটাকে কিন্তু আমরা দেখুন আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ উই ক্যান রাইট এম প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু লিখতে পারি টোয়েন্টি ওয়ান কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু লিখতে পারি টোয়েন্টি নাইন এখন দেখুন এটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা কি পাবো এম প্লাস কে প্লাস এক আর এক দুই ইকুয়ালটা আমরা পাবো হচ্ছে পঞ্চাশ বা আমরা এটাকে যদি লিখি এম প্লাস কে ইকুয়াল টু তাহলে দুই ওখানে পঞ্চাশে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে থাকবে কত আটচল্লিশ তাহলে অ্যান্সার হবে কত আটচল্লিশ এটি হচ্ছে উত্তর পরবর্তী আরেকটি প্রশ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজ টি এর বাহুগুলো দৈর্ঘ্য এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স এবং থ্রি এক্স হলে টি ত্রিভুজটি তিনটি গুণের যোগফল কত আমরা জানি ত্রিভুজের যে কোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি সাধারণত একশত আশি ডিগ্রি 
আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজের তিন কোণে সমষ্টি হচ্ছে কত একশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন এই যে এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স থ্রি এক্স এগুলোর কোনো কাজে কাজে আসবে না ঠিক আছে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই কেননা কোনো ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন বাহু কি হয় হোক সেটা দেখার বিষয় না তার অন্তস্ত কোনগুলোর যোগফল সবসময় কি হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে অর্থাৎ অন্তস্ত কোনগুলোর যোগফল একশো আশি ডিগ্রি হবে এটা হচ্ছে মেইন কথা তবে চলুন পরবর্তী প্রশ্ন থেকে এবারে প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে ফাইভ নাইন এম ও এন এর ঘর বারো হলে এম প্লাস সাত এবং এন মাইনাস তিন এর গড় কত আচ্ছা এখানে দেখুন আমরা প্রথমে যদি গড়টা বের করে নিই চারটি সংখ্যার গড় যদি আমরা বের করে নিই তাহলে লিখতে পারি ফাইভ প্লাস নাইন প্লাস এম প্লাস এন এর গড় হচ্ছে কত বারো যেহেতু চারটি সংখ্যা চার দ্বারা ভাগ তাহলে দেখুন এখানে আমরা লিখতে পারি এম প্লাস এন ইকুয়ালিটি যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা লিখতে পাবো চার বারো আটচল্লিশ আটচল্লিশ থেকে পাঁচ আট নয় এগারো বিয়োগ তাহলে আমরা থাক লিখতে পারি আটচল্লিশ মাইনাস এগারো অর্থাৎ এটা হবে চৌত্রিশ এম প্লাস এম প্লাস এন এর মান পাচ্ছি পেলাম আমরা চৌত্রিশ তাহলে দেখুন আমরা লিখতে পারি সো এম প্লাস সেভেন এন্ড এন মাইনাস থ্রি এর গড় হচ্ছে দেখুন এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারব এম প্লাস সেভেন প্লাস এন মাইনাস থ্রি যেহেতু দুইটা সংখ্যা যেহেতু দুইটি সংখ্যা সেহেতু আমরা কি লিখবো টু আচ্ছা তাহলে দেখুন আমরা এটাকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এভাবে এম প্লাস এন এখানে আছে প্লাস সেভেন এখানে আছে মাইনাস থ্রি তাহলে সাতের থেকে তিন গেলে প্লাস চার ভাগ হচ্ছে দুই আচ্ছা আমরা আমাদের যে এখানে একটু জায়গার স্বল্পতা আমরা এখানে করে ফেলি আচ্ছা দেখুন এম প্লাস এন প্লাস ফোর বাই দুই এটাকে আমরা লিখতে পারি বা আমাদের এম প্লাস এনের মান আছে কত চৌত্রিশ তাহলে আমরা লিখতে পারি থার্টি ফোর প্লাস ফোর ভাগ হচ্ছে টু অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি চৌত্রিশ আর চার হচ্ছে আটত্রিশ ভাগ হচ্ছে দুই তাহলে আমরা উত্তর পাবো এখানে কত নাইনটিন অর্থাৎ উনিশ এটি হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি এবার প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একটি আয়তাকার মাঠ এফ এর দৈর্ঘ্য একটি বর্গাকার মাঠ এম এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা তিন কিলোমিটার বেশি এবং এফ মাটির প্রস্ত এম মাটির বাহুর দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটার কম এম মাটির ক্ষেত্রফল এম স্কোয়ার বর্গ মিটার হলে এফ মাটির ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন দেখুন প্রথমে কি বলেছে একটি আয়তাকার মাঠ এফ এর দৈর্ঘ্য বর্গাকার মাঠ এম এর এক বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা তিন কিলোমিটার বেশি অর্থাৎ একটি আয়তাকার যদি হয় এটা তাহলে এটা যদি আমরা ধরি এফ আচ্ছা আয়তাকার মাঠটা ধরলাম আমরা এফ এর দুর্ঘটা অর্থাৎ দুর্ঘটা হচ্ছে তিন মিটার আমি আমরা ধরে নিই এতটুকু তিন মিটার তিন মিটার বেশি কার থেকে একটা বর্গের দৈর্ঘ্য থেকে অর্থাৎ বর্গের দৈর্ঘ্যটা যদি এতটুকু হয় আমরা যদি লিখি এতটুকু হয় এই বর্গের প্রস্তটাও কিন্তু এতটুকুই হবে বর্গের প্রস্তটাও অতটুকুই হবে কারণ আমরা জানি আমরা জানি বর্গাকার বর্গাকার ক্ষেত্রে সাধারণত চার বাহুর মান সমান থাকে আচ্ছা তাহলে দেখুন এখানে যেহেতু এতটুকু এতটুকু হচ্ছে প্রস্ত আবার এখানে দেখুন এই প্রস্তটার থেকে এই ধরে নেই আমরা এই প্রস্ত হচ্ছে এতটুকু আর এতটুকু হচ্ছে তিন মিটার অর্থাৎ এখানে বিষয়টা খেয়াল করুন বর্গাকার মাঠের প্রস্ত তিন মিটার বেশি আর আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য তিন মিটার বেশি ওকে তাহলে এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখুন আমরা ধরে নেই স্কোয়ারের একটি সাইড আমাদের স্কোয়ারের এটা হচ্ছে কি মাঠ এই মাঠটির নাম হচ্ছে আমাদের এম মাঠ ধরে নেই এম মাঠের একটি বাহু হচ্ছে এম এক বাহু হচ্ছে এম একটা বাহু যদি এম হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এফ মাঠের ক্ষেত্রফল দেখুন যদি এর একটা বাহু এম হয় তাহলে অবশ্যই এর এর দৈর্ঘ্যটা অবশ্যই অবশ্যই কত হবে 
थ्री प्लस एम आर आप दैर्घ्य गुणन प्रस्त समान समान हल कि आयतकार क्षेत्र क्षेत्रफल तेल इटार एक अर्थात इटार प्रस्तरा कत हो जो इटा जदि एम है तेल एम माइनस थ्री है जेहतु तीन मीटर कम आप जानी दैर्घ्य गुणन प्रस्त यार कैलकुलेशन टाइम अन्सार तेल ये लिखते पी एम स्कोयर माइनस नाइन तीन स्कोयर ओके तेल ये अन्सार आशा करी अंकरा बुझते पे चलो चलो परवर्ती प्रश्न आप देखी एवं प्रश्नटी अपना देखते हैं देव आ बी ए सी दस एर चे छोट तीन आलदा आलदा धनत्मक संख्या ए माइनस बी बी राशिटी सर्वोच्च सम्भव्य मान कत अच्छा इखने देख कि ए बी सी दस चे छोट तीन आलदा आलदा धनत्मक संख्या दस चे छोट विषय ख्याल कर जेहेतु ऊपर हर के नीचे लब दिए भाग करते अर्थात एखे कि बला रही है देख ए माइनस बी बी अर्थात कि बोले से तृत्य संख्या द्वारा तृत्य संख्या जेटा निब तृत्य संख्या द्वारा कि करब सी के भाग करब तृत्य संख्या कि होते हैं दस छोटो होते हैं अच्छा तेल देखो ऊपर सब थे बड़ो संख्या अच्छा हमें तेल देख सब बड़ो संख्या जो छोटो संख्या वियोग करी तेल की थको बड़ो एक वियोग फल आसेंक जो संख्या द्वारा भाग करी तेल की उत्तर बसि आस सपोज धरन धरे नीन हमारे संख्या हे नय जीतु दस छोट और ये हे सब छोटो संख्या हे कत वन अच्छा और एक संख्या सी ते सी अवश्य कत टू तेल ये क्यों पा एट बै फोर इक्ल टू पा चार अच्छा इटा ये देखान जो लिखल देख कूपर वियोग फल सर्वोच्च करते कि अर्थात ऊपर वियोग फलटा के जो सर्वोच्च करते जा जिस खेल कर एक क्षेत्र में जो कि करी ये सी सी एर मान जो एखे बर मान जो वन ना दौरे जो सी एर मान वन दौरी क्योंकि मैं यार उत्तर अर्थात प्राप्त फल्ट राशिटा क्योंकि आो बड़ो जाए अच्छा तेल खेल कर एक कथागुल्लो बोलते हम एक समस्या हे कारण हमें खूब भलो बोझाते तब एक बुझु बोझार चेषा कर देखो ये बर मान धरे वन जो बर मान जो वन ना धरे जो दुई धरि और सी एर मान वन धरी तेल देखो हमारा प्राप्त भागफल्टा और बसि पाता देख नये जो दुई वियोग करी अर्थात हमें बर मान जो दुई धरि और सी एर मान जो धरि वन देख पा कत नये दुई ग सत सत के जो एक भाग करी तेरा उत्तर पा सत आशा करी विषय बुझते पे एखे देख ए बी सी जो देवा आखने बला नहीं एर मान कत बर मान कत सी एर मान कत एखे शुद्ध एक कथा बला रही है जो दस चे छोटो तीन टी आलदा आलदा मान अर्थात अपनी एन एर मान बर मान सी एर मान इच्छा मत धरे नहीं करते जो एर मान नये बर मान दुई सी एर मान एक धरें तो हमले ही शुद्म संख्याटर मान सर्वोच्च आसें आशा करी बुझते पे चलो परवर्ती प्रश्न देखी एवे प्रश्न आपनारा देखते देवा आय नय अठारो सताश चुवान्न एवं एकाशी धारा परवर्ती संख्या कत अच्छा इन्हें एक खेल कर खेल कर लेते हैं संख्यालगल मध्य दो आलदा आलदा सीरीज रही है अच्छा इखे एक बीजोध धारा रही है एक हे जोधारा रही है देखो बीजोधारा क्षेत्र जो एक खेल करी तो देखते थ्री आय नय आठारो सता चुवान्न सरि 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 हमारा बीजोधारा जो लिखी शुद्ध तीन नय सता लिखते पर एक अच्छा एखे एक जिस ख्याल कर सबग की क्यों कर तीन द्वारा गुण कर तीन द्वारा गुण तीन तीन के नय नये तीन द्वारा गुण सत्ताश सत्ताश के तीन द्वारा गुण एकाशी 
আবার পরবর্তীটা দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি জোর মানে জোরের ধারাটা কি রয়েছে জোরের ধারাটাতে রয়েছে ছয় আঠারো চুয়ান্ন এটা তো আমরা আমরা লক্ষ্য করতে পারতেছি তিন দ্বারা গুণ করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই চুয়ান্নকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করব চুয়ান্নকে যদি আমরা চুয়ান্নকে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কত একশত বাষট্টি তাহলে আমাদের এই মানটা হবে একশত বাষট্টি এটি হবে অ্যান্সার এবারে প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একটি নোটবুকের দোকানে প্রতিটি নোটবুকের স্বাভাবিক দাম সাতষট্টি টাকা করে যেখানে বিশেষ সারে দুইটি নোটবুক একশো উনিশ টাকায় বিক্রি করা হয় রাষ্ট্রিত মূল্য বারোটি নোটবুক কিনলে কত টাকা বাজবে আচ্ছা এখানে দেখুন দুইটাতে দুইটাতে সার পাচ্ছে কত দুইটাতে সার পাচ্ছে দেখুন এখানে সাতষট্টি টাকা করে তাহলে সাতষট্টি গুণন দুই আচ্ছা হওয়া উচিত কত টাকা একশত চৌত্রিশ টাকা কিন্তু নিচ্ছে কত একশত উনিশ টাকা ঠিক আছে একশো উনিশ টাকা তাহলে দুইটাতে সার পাচ্ছে হচ্ছে পনেরো টাকা তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যেহেতু দুইটাতে সার পেয়েছে পনেরো টাকা অতএব একটাতে সার পেয়েছে আমরা লিখতে পারি পনেরো বাই দুই তাহলে এখন আমরা এখানে কি বলা রয়েছে বারোটি নোটবুক তাহলে বারোটিতে বারোটিতে সার পেয়েছে আমরা লিখতে পারি পনেরো গুণন বারো বাই দুই ছয় ছয় পনেরো নব্বই তাহলে এটি হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি এবারে প্রশ্নটি আপনার দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একটি নোটবুকের দোকানে প্রতিটি নোটবুকের স্বাভাবিক দাম সাতষট্টি টাকা করে যেখানে বিশেষ সারে দুইটি নোটবুক একশো উনিশ টাকায় বিক্রি করা হয় রাষ্ট্রিত মূল্য বারোটি নোটবুক কিনলে কত টাকা বাজবে আচ্ছা এখানে দেখুন দুইটাতে দুইটাতে সার পাচ্ছে কত দুইটাতে সার পাচ্ছে দেখুন এখানে সাতষট্টি টাকা করে তাহলে সাতষট্টি গুণন দুই আচ্ছা হওয়া উচিত কত টাকা একশত চৌত্রিশ টাকা কিন্তু নিচ্ছে কত একশত উনিশ টাকা ঠিক আছে একশো উনিশ টাকা তাহলে দুইটাতে সার পাচ্ছে হচ্ছে পনেরো টাকা তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যেহেতু দুইটাতে সার পেয়েছে পনেরো টাকা অতএব একটাতে সার পেয়েছে আমরা লিখতে পারি পনেরো বাই দুই তাহলে এখন আমরা এখানে কি বলা রয়েছে বারোটি নোটবুক তাহলে বারোটিতে বারোটিতে সার পেয়েছে আমরা লিখতে পারি পনেরো গুণন বারো বাই দুই ছয় ছয় পনেরো নব্বই তাহলে এটি হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি পরবর্তী প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে একটি পরীক্ষায় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় ছিল তিরাশি দশমিক ষাট আচ্ছা আমার হাতের লেখা একটু খারাপ আপনারা একটু বুঝে নেবেন কষ্ট করে আচ্ছা ওই পরীক্ষায় স্বামী অষ্টআশি নম্বর পায় স্বামী পায় কত নম্বর অষ্টআশি নম্বর পায় সবার গড় নম্বরের সাথে স্বামীর নম্বরের ব্যবধানের হার কত ব্যবধানের হার কত আচ্ছা আমরা এখানে ব্যবধানটা আগে বের করি দেখুন অষ্টআশি মাইনাস তিরাশি দশমিক ষাট তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে চার দশমিক চার যেহেতু এটাকে হারে প্রকাশ প্রকাশ করতে বলেছে সো আমরা লিখতে পারি হার সমান সমান চার দশমিক চার এটাকে বাই হচ্ছে অষ্ট এটাকে আমরা কি করব একসাথে প্রকাশ করব তাহলে আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট এটি হবে অ্যান্সার আচ্ছা আরও একটি প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন খুচরা বিক্রেতা একজন পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে একটি শার্ট একশো ষাট টাকায় ক্রয় করে তিনি শার্টটির মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি নির্ধারণ করেন এবং তা থেকে দশ পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে বিক্রি করেন শার্টটিতে তার কত লাভ হয় আচ্ছা এটি এই অঙ্কটি অনেক সোজা একটি অঙ্ক দেখুন একশো ষাট টাকায় ক্রয় করেন এবং একশো ষাট টাকার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট বেশি নির্ধারণ করেন তাহলে একশো ষাট প্লাস পঁচিশ পার্সেন্ট অফ একশো ষাট ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি একশো ষাট যোগ চল্লিশ 
অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট অফ একশো ষাটের মান হচ্ছে চল্লিশ তাহলে ষাটটির দাম নির্ধারিত হচ্ছে দুইশো টাকা দুইশো টাকা আচ্ছা তাহলে সে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অফ ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে তার থাকতেছে কত দুইশো মাইনাস টেন পার্সেন্ট অফ দুইশো অর্থাৎ দুইশো থেকে তার মাইনাস যাবে হচ্ছে বিশ টাকা তার থাকতেছে কত একশত আশি টাকা সো প্রফিট দাঁড়াচ্ছে তার দেখুন একশো আশি টাকায় সে কী করতেছে বিক্রি করতেছে কিন্তু সে কিনেছিল কত একশো ষাট টাকায় তাহলে একশো আশি মাইনাস একশত ষাট ইকুয়াল টু বিশ অর্থাৎ তার প্রফিট থাকতেছে হচ্ছে বিশ টাকা আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে যে নিচের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনটির মান শূন্যর কাছাকাছি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে যে সংখ্যায় দশমিকের পরের ডিজিটটি ছোট সেই সংখ্যাটি হচ্ছে সব থেকে ছোট সংখ্যা আচ্ছা এক্ষেত্রে খেয়াল করুন দেখুন অপশনে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফিফটিন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট থার্টি ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা কি বলেছি দশমিকের পরের ডিজিটটি যেটা ছোট সেই সংখ্যাটি হবে সব থেকে ছোট এখানে দেখুন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সংখ্যাটি হচ্ছে সব থেকে ছোট তাহলে এটি হবে অ্যান্সার চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি এবারে প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি তোয়ালে ভেজালে এটি দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট কমে এবং প্রস্তু দশ পার্সেন্ট কমে এটির ক্ষেত্রফল কত শতাংশ কমে যায় আচ্ছা এখানে ধরুন লেন্থ ছিল একশো অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ছিল একশো এবং বেত প্রস্ত ছিল হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আচ্ছা তাহলে এরিয়াটা অর্থাৎ ক্ষেত্রফলটা দাঁড়াচ্ছে কত ক্ষেত্রফল দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার ক্ষেত্রফল দাঁড়াচ্ছে কত পাঁচ হাজার আচ্ছা যদি আমাদের বিশ পার্সেন্ট কমে যায় অর্থাৎ ভেজানোর পরে আমরা এখানে লিখতে পারি ভেজানোর পরে এটা খেয়াল করুন বিশ পার্সেন্ট কমে যায় মানে এটা কত হবে আশি পার্সেন্ট আশি আবার আশি পার্সেন্ট হবে লেন্থ আবার দেখুন দশ পার্সেন্ট যদি এটা কমে যায় তাহলে এটা হবে কত পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হবে ব্রেথ পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট ব্রেথ তাহলে দেখুন নিউ এরিয়া হবে কত আশি গুণন ফোর্টি ফাইভ এটা আমরা পাবো থার্টি সিক্স অর্থাৎ ছত্রিশশো অর্থাৎ নতুন এরিয়াটা আমাদের দাঁড়াবে কত ছত্রিশশো দাঁড়াবে তাহলে এটাকে আমরা কি করব দেখুন এখানে কত পার্সেন্ট মানে কত কমে গেল তাহলে কমে গেল দেখুন কত কমলো পাঁচ হাজার থেকে মাইনাস দেবো আমরা ছত্রিশশো তাহলে আমরা পাবো চোদ্দোশো অর্থাৎ মানে এর ক্ষেত্রফলটা চোদ্দোশো মিটার কমে যায় তাহলে আমরা আমরা এখানে পার্সেন্টেজে যদি প্রকাশ করি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি আর সমান সমান পাঁচ হাজারে কমে যায় কত চোদ্দোশো এটাকে প্রকাশ করব একশো তো দুই শূন্য দুই শূন্য দুই শূন্য সরি এক শূন্য এক শূন্য কাটবো আর একশো চল্লিশের মধ্যে পাঁচ যায় সাধারণত আঠাশ বার এটি হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখি এবারে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রয় সাধারণত আট কিলোমিটার ঘন্টা গতিতে হেঁটে বাড়ি থেকে অফিসে যায় একই পথ ছয় কিলোমিটার ঘন্টা হেঁটে গেলে দশ মিনিট সময় বেশি লাগে বাড়ি থেকে তার অফিসের দূরত্ব কত আচ্ছা দড়ির দূরত্ব এক্স কিলোমিটার তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন মতো লিখতে পারি দেখুন কি বলেছে একই পথ ছয় কিলোমিটার বেগে হেঁটে গেলে আচ্ছা অর্থাৎ এক্স বাই সিক্স বাই এক্স বাই সিক্স মাইনাস এক্স বাই টেন সরি এক্স বাই এইট অর্থাৎ 
তার শাস্ত্রই হচ্ছে কতক্ষণ দশ মিনিট শাস্ত্রই না তার সময় বেশি লাগতেছে কতক্ষণ অর্থাৎ এক্স বাই সিক্স থেকে এক্স বাই এইট বাদ দিলে তার সময় বেশি লাগতেছে কত ঘন্টায় দশ মিনিট দশ মিনিট সময় বেশি লাগতেছে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি সাড়ে ছয় লক্ষ চব্বিশ আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারবো ওয়ান বাই সিক্স বা এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু এটা যদি উপরে যায় চব্বিশ বাই সিক্স তাহলে আমরা পাবো চার এটি হবে অ্যান্সার এবারে প্রশ্নটি আপনার দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একটি পণ্য দাম দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ার পর বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করানো হলো এরপর পুনরায় দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে মোটের উপর শতকরা কী রকম পরিবর্তন হবে এক্ষেত্রে দেখুন যদি অরিজিনাল প্রাইস একশো টাকা হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হওয়ার পর দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হলে এটার দাম হবে কত একশত দশ আচ্ছা আবার বিশ পার্সেন্ট কমলে এটা হবে কত তাহলে একশো দশ গুণন আশি যেহেতু বিশ পার্সেন্ট কম তাহলে এটা হবে অষ্টআশি আবার দেখুন অষ্টআশির উপর কি বলেছে দশ পার্সেন্ট ইনক্রিয়েস আচ্ছা তাহলে দেখুন আবার টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি অষ্টআশি গুণন একশত দশ বাই হচ্ছে একশো নাইনটি আচ্ছা তাহলে দেখুন এখানে কি হচ্ছে শতকরা কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের ছিল একশো এখন হচ্ছে কত নাইনটি অর্থাৎ পরিমাণটা পরিবর্তনটা হচ্ছে তিন দশমিক দুই পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে এই প্রশ্নের সর্বশেষ অঙ্ক হচ্ছে এটি একটু খেয়াল করে দেখুন কি বলেছে বিরতিহীন একটি বাসের গতিবেগ চুয়ান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং বিরতি সহ বাসটির গতিবেগ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বাসটির ঘন্টা কত মিনিট বিরতি দেয় ঘন্টায় কত মিনিট বিরতি দেয় আচ্ছা তাহলে দেখুন আচ্ছা এখানে কি করে সে যদি বিরতি না দেয় তাহলে যায় চুয়ান্ন কিলোমিটার বিরতি দেওয়ার কারণে যায় কত কিলোমিটার পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা তাহলে আমরা এটা এটাকে বলতে পারি যে বিরতি দেওয়ার কারণে তার কি হয় নয় কিলোমিটার কমে যায় অর্থাৎ সে কম যায় আচ্ছা তাইলে নয় কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে নয় বাই চুয়ান্ন গুণন হচ্ছে যেহেতু ঘন্টায় ষাট অর্থাৎ দশ মিনিট এটি হচ্ছে অ্যান্সার একটা জিনিস এখানে খেয়াল করুন বাসটি যখনই চলমান ছিল তখন তার গতিবেগ কিন্তু সবসময় চুয়ান্ন কিলোমিটার পার ঘন্টাই ছিল আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টা বেগে চলেনি কখনো তাহলে একটা জিনিস বেশি খেয়াল করুন বরং যাত্রা শেষে স্টপেজগুলো সহ গণনা করায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টা বের হয়েছে বের হয়েছিল কিন্তু এখানে চুয়ান্ন কিলোমিটার ধরে হিসাব হিসাব হবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট করবেন করে পাশে দেখবেন আর যদি কোনো প্রকার সাজেশন আপনাদের থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন জানিয়ে যাবেন আমি সাধারণ গ্রহণ করার চেষ্টা করব আর পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন